下周在巴黎有一个路易威安的新品发布会，但是他们这次系列是针对欧洲王室，没有媒体参加。我们想了各种办法，都还没有搞到邀请函。我再想想办法，无论如何都要见一下对方的高管，让他们见识一下国人的审美，不说欧洲王室，也看一看我们安盛的实力。我做的生煎，不知道合不合你的口味？嗯。你先吃啊，我还给你煲了鸽子汤，马上就好了。吃饭是吃饭，工作是工作，吃饭的时候啊，就不要想那些有的没的。好嘞。哎，安哥哥，你在哪儿？我有很重要的事情，必须马上见到你。现在啊，太晚了吧？过了今天，你就和那个路易威安彻底无缘了。不跟你说了，我正往你家开。苏梦，你别动了，我有急事要出去一趟。什么事儿？吃完饭再走啊？晚点告诉你。怎么了？这给你。你这个小丫头怎么知道我呀？你不用管我怎么知道的，你赶紧回去收拾下行李。邀请函上的时间是明天晚上。你要是今天赶不上最后一班飞机，孙悟空都救不了你。我先走了。哎，谢谢你啊。能帮到你，是我最开心的事情。拜拜。我已经到机场了，应该赶得上。我过几天就回来。张总，周日有飞机，先不跟你说了，不要赶时间了。祝你一切顺利，一路平安。包总，那么急的行程，咱们赶得上吗？赶得上也得赶，赶不上也得赶。路易威安的中国首店必须是在安盛广场。安哥哥，依婷，你怎么来了？邀请函是通过我法国的叔叔拿到的，我得过去感谢一下人家吧。那怎么不提前说一声吧？我要给你一个惊喜啊！快走吧，来不及了，走。
我跟你说，我帮了你最爱喝的汤。这次真的太开心了，不仅搞定那个马丁，还说服他来上海考察。你说，我是不是你的小福星？你杨总，苏沫来了。哎，这么晚还来干什么呀？不是说我自己回去就行了吗？不来怎么知道这么巧？你和一婷是同一班飞机啊？我们一起去了法国，当然一起回来了。啊，临时决定。不用在外人面前解释什么了，回家再说吧。好啊啊！回家解释啊！你送一下依婷。好啊。哎，陈小姐，我坐你车回去啊。我送您回去。啊。要不还是我来开吧。路易威安发布会的邀请函是依婷的叔叔帮我搞到的。我也是到了机场才知道，依婷也买了票。开车的时候不想影响心情，不要提那个女人。好。你往哪儿开呀、啊？去我家干什么？你家在这边。今天这种情况，咱们回我家。哎呀，一直板着个脸。放开！你这样我怎么放呀？把我扔这儿，一个人开车回去。我去，我先你把话说清楚。他去法国，你为什么瞒着我？我不知道他要来，是到了机场我才发现他跟来的。他下了飞机之后为什么不告诉我？我本来打算说的，但是我怕你胡思乱想嘛，所以就打算一直瞒着。天地良心，这几天我们隔了半个地球，万一你一气之下把电话挂了，我真的就一点招都没有了。而且我一想到你一个人生闷气，那我就更受不了了。所以我打算当面告诉你，你有什么误会，我可以当面跟你解释。你不理我，我可以追回来，就像现在这样。你瞒着我这两天，可能确实让我觉得很安心。但是未来以后，你只要不在我身边，我脑子里面就全是你跟别的女人成双入对的画面。什么叫成双入对啊？不还有天宇吗？问题就在于我以为只有天宇啊。好吧，好吧，我承认我不该对你有所隐瞒，我处理的欠妥当。以后有这种事情，我一定第一时间告诉你。还有以后啊，我当然会尽量避免这种情况的发生。但是，出去工作难免会有异性的朋友啊、同事，不可能完全不接触吧？普通朋友没有关系，但是你跟那个陈一婷，你们两个就不能保持一点距离吗？她是张董的外甥女，我跟张董又是这样的关系，自然少不了来往啊。而且你。你吃她什么醋啊？她就是一个小妹妹。你把人家当妹妹，人家未必只把你当哥哥。你真的想多了。是我想多了。你是不知道她找我。怎么了？算了，不提了。她说什么了？
你早点回去休息吧。我也要早点回去休息了。只要你还生气，我就不走。赖皮是吧？哦，赖皮。哎呀，这生气会影响睡眠，睡不好会有黑眼圈儿，有黑眼圈了，明天上班我看到了多心疼啊，对不对？嗯，就不生气了。这次是我出了一点不周到，啊，以后我绝对不会瞒你任何事情，相信我，好不好？王总。哦。苏木，苏助理，王总有什么吩咐？还生气啊？工作时间不谈私事儿。现在是午休时间，我和我的女朋友说会儿话不行吗？什么事儿？陈一婷的公益演奏会，凯文包了一场，给了我两张票，我想和你一起去。演奏会听不懂，没兴趣。那不行。你得帮我个忙。什么忙？这次不光是我的几个老同学，我社交圈子里的朋友基本上都会去，而且有很多人想给我介绍女朋友，我得把我的正牌女友拉过去，好让他们死了这条心。你是打算当着这么多人的面公开咱俩的关系？你不愿意？你不会自己留了后手吧？说什么呢？那你能像我一样，一心一意，义无反顾？一往无前，还有这么拐着弯夸自己的？那是。定了啊，后天一起。嗯。好好吃饭去，我给你点了外卖。我也点了外卖，而且还点了你的那份。你看看，你看看，以后不要再跟我冷战了啊！这样多浪费。进来，董事长，只有两份文件需要你签一下还有事儿吗？我今天想请个假，早走两个小时，你看行吗？什么事儿？陈一婷的演奏会，我和王总需要过去一下。哟，你瞧，这件事儿我怎么给忘了？可是今天我还有一个非常重要的会议，另外两个助理，一个休年假，一个休病假。你要是提前跟我打招呼的话，那个休年假的我就不放他走了。哎呀，这个怪我没提前和你打招呼。会议五点钟开始。七点钟，怎么也都能结束了。这样吧，你赶在音乐会结束之前去，也算是捧过场了。这点道理，依婷她会不懂的。好的。开会。好吧，本来特意留了两个小时的时间。打算和你一起吃个晚饭，那我先过去。你开完会直接过来。王总，要不我先送你去吃饭。算了，还是回公司等他，帮我把晚饭叫过来。行。不好好准备表演，怎么打电话呀？安哥哥，你
你可不可以马上过来找我一下？现在？对。出什么事了，安哥哥？范全急性肠胃炎被送进医院了。这算什么事啊？换个人不就行了吗？我知道，但是我今天不知道怎么特别紧张，手心一直在出汗，现在又出了这种事情，我整个人更慌了。慌什么呀？那么多大场面都见过了，今天都是亲朋好友，怕什么呀？就因为都是亲朋好友，所以我才更紧张。近乡情怯，你不知道吗？安哥哥。你帮我翻谱子吧。我，我多少年都没有碰钢琴了。我今天弹的是你最喜欢那首《梦幻曲》，以前我们合作过的，你忘了？忘倒是没忘，但是。安哥哥，你在我身边我才能安心。既然都是熟人，我不能丢脸。拜托。啊，好吧，好吧。你最好了，安哥哥。嗯，我先看看谱。嗯。I'm very glad to hear about that. And we all believe that the Anshan will be more and more strong with development of Chinese economic. And your cooperation as well. <laughs> you got me. Okay, let's talk about our next step. What is your plans about Anshan Company? Yeah, the show has already started. Without any other people, please stay in the middle of the show. Okay. Thank you for understanding. Hello, Mr. Do you really think you can be able to get rid of Wang Juan? Love is not something to get rid of each other, but to get rid of the heart. 解决这么聪明，不会不清楚吧？感情？你觉得王娟这种段位的男人，会对你谈真感情吗？安哥哥，安哥哥
伤特别多，我可能到不了了。哦，那你就别赶过来了，演出都已经……我现在特别累，不想说话，想倒头就睡。哦，好，那你赶快回去休息吧，我们明天见。今天安盛的股票为什么涨了这么多？我没发现什么利好消息啊。您平常不关心八卦新闻吧？八卦新闻？您和陈小姐昨天的演出片段被发到网上了，现在大家都在传，说陈家背后的投资集团会注资咱们安盛。原来是因为这个啊！哎，王总，您来了，苏总主已经在办公室等您半天了。是吗？嗯。一会儿说。好。午休时间来找我有好事儿，有惊喜吗？让你看一下这个。金童玉女亮相上海音乐厅，安盛总裁与钢琴女神首次合体。这都什么年代了，还金童玉女，文笔太差。不是说这个，下面第三段。王居安与陈依婷在欧洲共度的三年，留下数不清的回忆。哎，读不下去。太烂了，写的。没有人让你关心人家的文笔。上面有人说，据知情人爆料，你们将会在年底内结婚。那肯定不是真的呀，苏沫小姐，这是绯闻，捕风捉影的传言，十个里面未必有一个是真的。不理他几天就过去了，理他反而没完没了了。既然是假的，那是不是有必要去澄清一下呢？免得别人误会陈一婷是你的女朋友。澄清肯定是要澄清的。不过这个报道刚刚出来，我就忙不迭的去撇清关系，这不是在打人家依婷的脸吗？会有很多流言蜚语说她自作多情，那她就是自作多情啊！我希望你去澄清谣言，而你现在只管别人的面子，不顾及我的感受。对，不过虽然她是自作多情，但是这不光是面子问题。你想啊，如果我现在出来澄清，你就势必会被推到风口浪尖。你知道这些八卦记者多喜欢这种三角恋情吗？到时候你的陈年旧事就会被挖出来，仔细研究。你什么都不说，默认现在的暧昧状态，别人才会认为我们是三角关系。等你承认我是你女朋友的时候，他们就会觉得我是第三者破坏了你们两个。你相信我，这件事情适合低调处理，不要去碰这个热度。再等我两个月。上一次你告诉我说两天就会宣布我们的关系，这次又是两个月。下一次是不是要两年啊？什么时候才是个头呢？这才多长时间啊？你说的好像我委屈了你一辈子。当陈依婷来向我挑衅，当所有人都认为我不会陪你走到最后，甚至连我的父母对我们的关系都忧虑重重，在那个时候我都没有动摇过，因为我认为只要你陪在我身边，任何的困难和问题我们都可以战胜。可是今天我开始怀疑。符合你的那套行为准则，也许比感情更重要，因为它可以帮助你树立良好的形象，可以让安盛的股票上涨。而我要的只是一份纯粹的感情。难道我就不想要一份纯粹的感情吗？大家都是成年人，应该学会无视丑闻、绯闻。你是在说我们的价值观不一样吗？我不是那个意思。一开始我就和你说我们不合适，是你的热情感动了我。让我觉得外在的条件都不重要，重要的是两个人的心要在一起。可是我们在一起之后，我发现这一切慢慢的都开始变了。我以为我很了解你，可是我是从别人的嘴里才知道，你根本就不想结婚。我以为你是一个诚实的人，可是你跟陈依婷一起去法国的时候，我却什么都不知道。我以为，我才是你终生伴侣的唯一选择。可是，当今天有人认为陈依婷是你女朋友的时候，你却也无所谓。你说的这些我都已经解释过了，为什么要把他们放到一起来数落我？好像我在费尽心机的套路你，在骗你。难道我做的努力你都没有看到吗？我看到了，你在努力，我也在努力，所以你累，我也累。看来我一开始判断的没有错，我们之间差距太大了，不合适。分手吧。从今以后
，我要的星辰大海，我自己负责。你能扔，我就不能扔吗？哎，哎，你这干什么呢？这垃圾分类也不分呐？这也要分类吗？电视先生，你不看呐？干湿分离，干湿要分开。你要先把里面的水呀、啊、倒掉，然后呢，再把这空瓶子扔了。嗯、哎，这闻着蛮香的哈、啊，为什么要扔啊？真浪费，要不你给我得了。哎，我不扔了。嗨、哎，这人的心态。这一说给我还不扔了，切！我就不扔了，你管我？患得患失、蝇营狗苟的日子终于画上了句号。我要找回那个曾经无比坚定而踌躇满志的自己，在属于我的天地里活成自己喜欢的模样。小苏，进来。苏梦，早，早，怎么不上去啊？早。王总早。早，进来进来。来来来，走啊是吧？搞得我好像知道一样。你也不知道啊？你没看见我一脸懵啊怎么说？他们两个真的分手了？好像是真的。为什么？周春也没细说呀、啊。但这个分手啊，好像是苏墨姐提的。具体她怎么想的呢？咱也不知道，咱也不敢问。让人家伤心了呗！我现在就是担心，担心什么？担心终身受他姐影响，跟我分手怎么办？都什么时候了，你还只想着你自己呢？我想别人我也没用啊，这谈恋爱这事儿，你只能靠自己，是不是？你们在这里干嘛？我们在这儿干嘛？啊，我沉思呢。这里不让坐。啊啊啊！哎，等一下，把你们的盆栽拿走。不好意思、啊。没事。就这么分了？他非要断章取义，我有什么办法？哎呦，什么断章取义？人家小姑娘发发嗲呀。有他那么发嗲的吗？嗓门比我还大，还有没有天理、啊？不是不是不是不是，我跟你说，我觉得这个事情肯定不是一句话两句话说得清楚的
，冰冻三尺非一日之寒。你们两个出现问题，就是从那个陈依婷出现开始。你想啊，她不出现，你跟苏沫床头打架床尾和，没出过什么大事，对吧？她一出现，苏沫的这个情绪就特别不稳定。老王，我跟你说，当务之急，先表达一个诚意，把这个陈依婷一脚踢开，然后再主动找苏沫求复合。你还傲娇上了你，你傲娇什么？傲娇什么？傲娇什么？傲娇一身爽，追妻火葬场。我跟你说，苏沫人很好的，你自己看着办。强烈跌宕起伏交错，到底哪里才是爱的入深之处？危险能否他而无明知可能遇到，前途万足却又不甘心退出？怎么相信我们之间还会有爱过？只不敢再伸出彼此的温度。行吗？没看出有什么区别啊！快说正事儿！哎，你耽误了，看你爸急的，别耽误了啊！发生什么事儿了吗？这个小王最近啊，姥姥家里寄东西，你知道吗？他每个月还在给你们寄东西啊？你不知道啊？哎，你跟人说一声啊，让他不要再往家寄了，家里就两个人，我跟你爸还都吃不了。还有，替我好好的，谢谢他。好，我会跟他说的。有烟花表演，我去晚了呢，没有好位置，我得去换衣服啊。你赶紧去吧。哦，让我跟他说。我跟他说两句。你也快点啊。哎，行。怎么样啊？呃，爸，怎么了？你你跟那个小王还好吗？挺好的呀。那你，哎，让我把眼镜戴上。嗯，过得还称心吧？挺称心的呀。哦。啊，我要和你说，我最近还涨工资了呢。再过两年啊，我就能凑够首付，在上海买套房了。你女儿我厉害吧？<笑>厉害，还行，好，那就好。呃，别委屈自己啊。我知道，不攀附，不将就，绝不委屈自己。那就好。那就好。哎，说完了没？该走了。好，好，好，马上就来了。呀，快点，这个也是你，不是也是你，快点。那我挂了啊。
上海什么都好，就是不见烟花王总，您回来了。有一帮我倒杯水。啊，好。你先回去吧，我没事了。我不着急啊，哥哥。啊，哥哥，你还好吧？王总，喝水，我来。啊，大哥，来。其他人呢？啊，王总，您忘记了，王姐她好不容易不上课，当然追她的小女朋友去了。小王总呢？天林呢？啊，天林也出去了。哦，王总，我有件事情忘了跟您说了，有一对姓朱的夫妇啊，下午过来送了两盒黑皮馄饨，说是给王总还有女朋友吃的。哎，正好，安哥哥，你刚才空腹喝酒，现在难受了吧？我把它煮出来，我们一起吃一点。不要，你不要动，这不是给你吃的。那，你吃一点。有一件事情我想跟你说清楚，其实我安哥哥，我也有话跟你说。那，那我先拿去冻着啊。安哥哥，文化长廊的事情，不管姨妈怎么反对，我会陪你坚持到底。你的能力，加上我爸的资源，姨妈最后只能妥协。安哥哥，我是你这边的。你不要把我推到姨妈那边去，好吗？你懂我的决心，是吗？当然，我知道文化长廊对你的意义。有你爸爸的支持，一定事半功倍。嗯。特别好。但是文化长廊建成的那一天，我想和苏沫站在一起。我想和他分享每一刻、每一秒的快乐。如果在这种情况下我还和你在一起，我会看低我自己。他并不适合你。这个由我说的算。王居安，你不怕我利用我爸的关系报复你吗？
。我认识的陈一婷不会。我不需要你的好人卡。高手，高手，绝世高手。都带进家门了，还能憋得住？不但憋得住，还能赶得走，厉害！你好像比我还了解我自己啊。一个握着优质资源且能让你如虎添翼的女人走了，这对我是好事儿啊。不过我就纳闷了，你到底看上苏沫什么了？依婷这么好一张牌，你居然不要？一张牌。你在玩谁是卧底啊？赌债还的怎么样了？还着呢，你先管好你自己吧。就这么上楼了？给我倒杯水。刘阿姨，再给大少爷倒杯酒。没睡，跟我来趟。王总是出什么事儿了吗？他没事儿。那你这是要带我去哪儿啊？别急，到了你就知道。如醉，唱过。